एक प्रॉपर्टी के अलावा सब पे से डेफिनेटली उनका ख़त्म हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि अगर आप गौर करें तो जो ट्रस्ट की डीड है फिर उनकी जब डिवोर्स हुई उस वक्त भी सेटलमेंट में उन्होंने ये बात एडमिट की कि ये मेरी नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज़ उनकी मिल्कियत है भी नहीं खुद वो पाकिस्तान की सियासत में बार बार उनका क्लेम भी रहा कि मैं वो लीडर हूँ जिसका पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई ना जायदाद है ना माल है वो उन्होंने एक पोजिशन ये मॉरल उन्होंने रखी हुई है अभी रिसेंटली भी उन्होंने ट्वीट की थी कि रेंजर्स की सफाई हो आपने सबके बड़े बड़े घर देखे मेरा आप घर देखिए कितना छोटा सा है तो फर्स्ट प्लेस में ये घर उनके हैं भी नहीं उन्होंने खुद भी बार बार कहा है तो जो उनसे लिया जा रहा है वो जब उनका था ही नहीं तो ये शू नहीं बनता नंबर एक दूसरे ये कि घर है यहाँ लंदन में थ्री हाई व्यू गार्डन वो घर जो है उनकी मिल्कियत रहेगा वो इसके अलावा उनकी जो पार्टी है जो लोग अब उनके साथ हैं जिस तरह हमने नाइन्टीज़ में उसके बाद उन्हें सपोर्ट किया आज उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जबानी दावे ना करें प्रैक्टिकली जिस तरह हमने नाइन्टीज़ में उनको क्राइसिस में सपोर्ट किया निकाला बाद में बार बार निकाला अभी उनकी मॉरल जिम्मेदारी है कि वो जबानी नारे लगाने के बजाय अपने लीडर को प्रैक्टिकली सपोर्ट करके दिखाएं वोल आई हैलरेडी एक्सप्लेन इन एन प्रीवियस इंटरव्यूज आई वॉज ड्रैग इन टू दिस कोर्ट आई थिंक द लीगल प्रोसीडिंग्स है been going on for over a year maybe 2 years uh, recently i was contacted by uh, the claimant's barrister and he revealed that mkm london has purported a few things to me um which were factually incorrect and it became incumbent upon me to come here and clarify my position um i haven't paid anything towards the legal cost of this case and if mkm pakistan loses it Uh, of course they will pay for it and if kim kim london loses it they will pay for it i have nothing to do with it however uh, there is a clear cut position i have taken in this case that these properties do not belong to either mkm pakistan or mkm london people of karachi hyderabad and um, rural areas of sind they donated money they gave uh, sacrificial you know uh, hides they gave uh, charity to mkm and the money instead of being distributed to needy people it was transferred to the uk and it was used to buy expensive properties and mr hussain has admitted a few times they are not his personal properties in the last 5 years two properties have been sold and we don't know who benefited from the money i think it is important that these properties are taken back and instead of giving them to mkm pakistan they should go back to the same charity khidmat e khalq foundation and the money should be distributed to the people who deserve it the donors supporters the families of the martyred workers the missing workers those who are in prison they are the one who deserve it